കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ ലുക്കായുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ സമരിയായിക്കും ഗലീലിക്കും മധ്യേ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവനൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അകലെ നിന്നിരുന്ന പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ അവനെ കണ്ടു അവർ സ്വരമുയർത്തി യേശുവെ ഗുരോ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ പോകും വഴി അവർ സുഖം പ്രാപിച്ചു അവരിൽ ഒരുവൻ താൻ രോഗവിമുക്തനായി എന്ന് കണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു അവൻ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ ശ്രാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു സമരിയാക്കാരനായിരുന്നു യേശു ചോദിച്ചു പത്തു പേരല്ലേ സുഖപ്പെട്ടത് ബാക്കി ഒൻപത് പേർ എവിടെ ഈ വിജാതിയനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും തിരിച്ചു വന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്ന് തോന്നിയില്ലേ അനന്തരം യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കൊള്ളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അങ്ങേക്ക് സ്തുതി മിസിഹായൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേട്ട എല്ലാ വായനകളും തന്നെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെന്ന് സഭാമാതാവ് ഇത് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ വായന ശ്രവിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെയും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണാം സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളെ കാണാം രണ്ടിടത്തും കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് ആദ്യ വായനയും സുവിശേഷവും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നാമാൻ സിറിയ രാജാവിൻ്റെ സൈനാധിപനാണ് അവൻ സത്യദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് സമരിയായിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് സിറിയക്കെതിരെയുള്ള ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയ ഒരു ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി വീട്ടുവേലയ്ക്ക് നിർത്തിയ പാവം പെൺകുട്ടി ഈ നാമാനോട് സൈനാധിപനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രവാചകനൊന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് നാമാൻ ഏലീഷ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നാമാൻ ഏലീഷ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രവാചകർ കൊടുക്കാൻ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രവാചകനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രവാചകൻ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം തരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആളയച്ചു പ്രവാചകൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് നാമാനോട് പറഞ്ഞു പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങിയില്ല ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോലും ഇറങ്ങാതെ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും വഴി ജോർദാൻ നദിയിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിച്ച് പൊക്കോളാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു നാമാൻ അങ്ങോട്ട് കുപിതനായി കാരണം ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ നാമാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ വന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുമെന്നാണ് നാമാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവിടെയെങ്ങും നദികളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നാമ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നദികളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ ജോർദാൻ അതും ജോർദാൻ പല സമയത്തും കുലങ്കുത്തി ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് കലക്ക വെള്ളമാണ് നല്ല വെള്ളമൊന്നുമല്ല നല്ല കലക്ക വെള്ളമാണ് അവിടെയൊക്കെ നല്ല നദികളുണ്ട് ഈ നാമാൻ വരുന്നിടത്ത് അപ്പം അവിടെയെങ്ങും നല്ല നദികളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ വന്ന് കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങാൻ പ്രവാചകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അഹങ്കാര തിമിർപ്പോടെ നാമാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ നിന്നവർ പറയും പ്രവാചകൻ എത്ര എളുപ്പകരമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ജോർദാനിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമല്ലേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വിസമ്മതിക്കണം അപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തോടെ തിരിഞ്ഞ നാമം വിചാരിച്ചാൽ നോക്കേ 
ജോർദാൻ നദിയിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങാനല്ല പറഞ്ഞത് നാമാൻ ജോർദാൻ നദിയിൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് മുങ്ങി രണ്ട് മുങ്ങി മൂന്ന് മുങ്ങി കുഷ്ഠം മാറിയില്ല നാലും അഞ്ചും മുങ്ങി കുഷ്ഠം മാറിയില്ല ആറാമത് മുങ്ങി കുഷ്ഠം മാറിയില്ല ഏഴാമത് മുങ്ങി പൊങ്ങിയപ്പോൾ നാമാൻ്റെ ശരീരം ശിശുവിൻ്റെതുപോലെ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായനയുടെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നാമാൻ തിരിച്ചു വരിക എന്തിനാ എലീഷയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നന്ദി പറയാൻ വരിക അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എലീഷയ്ക്ക് നന്ദി പറയാൻ വരുന്നത് അവിടെ വന്ന് എലിഷായെ കണ്ട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായനയിൽ നമ്മൾ കാണുക നന്ദി പറയുക മാത്രമല്ല നാമാൻ ചെയ്തത് നാമാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് നന്ദി പറയാനും അതിലൂടെ തന്നെ അതിന് കാരണക്കാരനായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാനും ഒരു സൈനാധിപനായവൻ തയ്യാറായി ഇനി സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്ത് കുഷ്ഠ രോഗികൾ കർത്താവിന് മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോയി പുരോഹിതർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കുഷ്ഠരോഗം മാറിയെന്ന് പുരോഹിതർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഗണമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുഷ്ഠരോഗം മാറി എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കാണിച്ച് പുരോഹിതൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ കുഷ്ഠം മാറി എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഇടയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ നായ്ക്കളെ പോലെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗികളുടെ സമൂഹം അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പുരോഹിതന് നിങ്ങളെ തന്നെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ പോകും വഴി യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ട് പോകും വഴി ഈ പത്ത് പേരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരുവൻ മാത്രം തിരിച്ചു വന്ന് യേശുവിന് നന്ദി പറയാം അവിടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ വിജാതിയനല്ലാതെ ബാക്കി ഒൻപത് പേർ എവിടെ സമരിയാക്കാരൻ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു വന്നത് ഇപ്പൊ കർത്താവ് ചോദിച്ചു ബാക്കി ഒൻപത് പേർ എവിടെ എന്നിട്ട് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ് നീ രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ തിരിച്ചു വന്നവനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇനിയിവിടെ രണ്ടിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യ വായനയിലും സുവിശേഷത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടിടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവാനുഗ്രഹം വെളിപ്പെട്ടതിന് കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ടും രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ രണ്ടിടത്തും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശമാണ് ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവ വചനം കേട്ട് അത് പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനും അപ്പുറമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത് വചനം കേട്ട് വചനത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് വചനം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശു പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ പുരോഹിതനെ പുരോഹിതന് തന്നെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ പോകും വഴി അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ആ വചന ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സൗഖ്യം കർത്താവ് തരും നമുക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് തരും നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് തരുമെന്നാണ് രണ്ട് വായനകൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് വായനകളിലും ഇവ രണ്ടുപേരും നാമാനും കുഷ്ഠരോഗിയും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ നമ്മൾ കേട്ടു പൗലോ ശ്രീഹ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൗലോ ശ്രീഹ പറയാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ എൻ്റെ വേദനയിലൂടെ എൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെയെല്ലാം ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പൗലോ ശ്രീഹ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നിരവധിയായ സാധ്യതകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന്
ദൈവ നിന്ദയോളം ഒക്കെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്നലകളിൽ ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരാത്മീയ മനുഷ്യൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തോളം നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ലേ ഇതൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് യുക്രിസ്റ്റ് ആണ് നന്ദിയുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈശോ സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവും നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തരുക ഇത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ദൈവത്തോട് നന്ദിയില്ലാത്തവരായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ സ്വന്തം പുത്രനെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദാനമായി തന്നുകൊണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കർത്താവ് തൻ്റെ ചങ്ക് പറിച്ച് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് തന്നിട്ട് ഇതാണ് സ്നേഹമെന്നും ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഈ സ്നേഹത്തിന് ഈ സ്നേഹം നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്നും ഈശോ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് തരുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ തരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും കർത്താവ് നീ എനിക്ക് എന്താ തന്നേ നീ എനിക്ക് അത് തരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് തരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരമായ ഒരു പരാതിയുടെ ജീവിതം അല്ലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതിൻ്റെ വില എന്തെന്ന് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലും അതിൻ്റെ കൃത്യതയിലും ഒരാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ദി പറയാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സുജീവൻ തന്നെ ഈശോ നമുക്ക് തന്നു ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഈശോ എന്നാ തരുന്നത് റോമാഗ്രഹിത ലേഖനം എട്ടാം മതിയെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുപുത്രനെ പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ അവനെ എനിക്കും നിനക്കും ദാനമായി തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും ദാനമായി തരാതിരിക്കുമോ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ സുപുത്രനെ എനിക്കും നിനക്കും ദാനമായി തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സമസ്തവും ദാനമായി തരാതിരിക്കുമോ എന്നാ വചനം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ പിതാവായ ദൈവം നമുക്കായി തന്നു ഇത്രമാത്രം അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച നാം നന്ദികേട് കാണിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇല്ലാത്തത് ഈ തിരിച്ചു വന്നവൻ അവൻ നന്ദി പറയാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ രക്ഷയുടെ അനുഭവന് കിട്ടിയത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നന്ദി പറയാൻ തയ്യാറായിടത്താണ് അവൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വർഗീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിത്യജീവന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അത് എന്തോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിക്കുരിശിൽ പാടുപീടകൾ സഹിച്ചെന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ തൻ്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും കാൽവരിയിൽ ചിന്തിയെന്നും അങ്ങനെ അവനെന്നെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുത്തുവെന്നും ഞാനെന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണെന്നും ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സ്നേഹത്തിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ നന്ദിയുടെ ജീവിതം ഇതസാധ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് എൻ്റെ സംസാരത്തിലും എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലും എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിലും എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിലും എൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിലും ഞാൻ ദൈവത്തിനും മഹത്വം കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദിയില്ലാത്തവനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രമാത്രം ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി ദൈവത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചവരാണ് നാം നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പട്ടിണിയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ഇടർച്ചയുടെയും വീഴ്ചയുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിച്ച ഒരുവനോട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഒരു വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കുക കുറച്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം അങ്ങനെ ബന്ധുക്കാരോടും വീട്ടുകാരോടും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു ആരും ഒരു നയ പൈസ തന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ അത്ര കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിക്കാം എത്ര വേണം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഓക്കെ ആരോട് പറയണ്ട ഞാൻ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക്
ലോകത്തിൻ്റെയും ജഡത്തിൻ്റെയും പൈശാചികതയുടെയും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി തൻ്റെ കാൽവരി യാഗത്തിലൂടെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കിയ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ദൈവമക്കളുടെ പദവിയിലും ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശിൽ തൻ്റെ തന്നെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ജീവിതം കൊണ്ട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുമെന്നും ഈ ജീവിതം മുഴുവനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകുമെന്നും തിരിച്ചറിയ നടത്താണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നാട്ടുകാർ കാണിച്ച കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലോർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലും അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കരങ്ങൾ നീട്ടി നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ശരീരവും അവൻ്റെ രക്തവുമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അത്രമാത്രം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത സ്വീകരിച്ച നാം ജീവിതം കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നന്ദികേടും നല്ലാതെ അതിന് മറ്റെന്താ പറയുക അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം മട കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നന്ദികേടിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വായനകളിലുടനീളം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കാനാണ് സഭാമാതാവ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്താനുള്ള കൃപയുണ്ടാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ തന്നെ ഈശോ നമുക്കായി നൽകി ഈ സ്നേഹത്തിന് നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഉള്ള കൃപയ്ക്കായി ഈ ബലിയിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം അമേ